Nipa kichocha habari na mpenda mume asie tulia Zwalili Nipa kichocha habari na mpenda mume asie tulia Ok, nasema hivi Na itwa happiness Umri wangu miaka 24 Nina mtoto moja Nipo singida Mme wangu hatuli kabisa Yani nyumbani kumpata masaa machache Akija nyumbani hana muda wa kuzungumza na mimi na hata tendo la ndoa ni mara moja kwa mezi. lakini dokta nampenda sana mume wangu nifanyeje unaweza kuona ugumu uliopo kwa huyu dada umri miaka 24 ni umri mdogo sana ni umri ambao na pasa awe anafurahia maisha yake bado maisha yake bado ni machanga sasa kama nilivyozungumza kwenye mada um, uh, leo ni kwamba lazima bidii za pande zote mbili zitumike kuepusha usaliti. Sawa? La kwanza jitahidi kumpa mtu mapenzi yako yote. Sawa? Sasa nakuzia mapenzi yako mapenzi yako yote ni muhimu sana uangalie mahitaji ya mume wako na kumjali. Kwenye tendo la ndoa kama huna ufundi wa kutosha na kualika na kitabu kinachoitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Kina maelekezo jinsi gani ya kumwandaa mwanaume mwanaume na maeneo moja katika mwili wake. Sawa ili uweze kumnogesha kwenye tendo la ndoa asitamani mwanamke mwingine akwende wewe ni mtamu liko wanawake wengine ilo ni jambo la msingi sana kulifanya kwa sababu na ushuhuda wa watu ambao nimewasaidia kutokana hicho kitabu kwa hiyo sizungumzi kwa ajili ya biashara lakini nazungumza ili niweze kukusaidia wewe kwa bahati mbaya nilikuwa nimeweka video kwenye YouTube video inaonyesha jinsi gani ya kumwandaa mwanaume Yaani jinsi gani ya kushika maeneo yake yale ya asili, jinsi gani ya kumbonyeza bonyeza hapa na pale. Nilikuwa nimeweka video na imeangaliwa na watu wengi sana kwa kawaida. Lakini YouTube wameitoa. Akasema no hii inaweza kuathiri watoto. Nilikuwa nimeweka vile vile ile ya ya baada ya kutolewa hiyo ya mwanamke kumwandaa yani imeangaliwa na watu wengi sana. Na mtu mwingine kanitumia message jana. Sema doktor, mbona ile video ya nani ile ile video ya mke mtamu umeiondoa? Nikamwambia YouTube wameiondoa. Kwa hiyo nikaondoa na ile nyingine kwa sababu wasijoka nifungia. Na nyingine ambayo ilikuwa ni ya mwanaume kumwandaa mwanamke. Na mbali ilikuwa nimeipa kisha cha habari ninachosema kwamba kumfikisha mke kileleni fanya haya. Kwa hiyo kuna video ambazo zinatembea ndiko zinaonyesha maelekezo kama hayo lakini nimeziondoa kwa sababu YouTube wameniambia kwamba tunataka kufungia channel yako kwa sawa kwa hiyo nikaona nikaziondoa hizo hizo video kwa hiyo kuna mambo watu wengi wanasema kwamba najua jinsi ya kumwandaa mwanamke au najua jinsi ya kumwandaa mwanaume lakini wanapokuwa okay, wamesoma kila kitabu changu wanajikuta kwamba ah kuna mengi ambayo nilikuwa siyajui sawa anajikuta kwamba kumbe kuna mengi nilikuwa siyajui kwa hiyo usijifanye unajua tafai tafuta elimu ambayo itaweza kusaidia kuboresha mahusiano hayo Swali lingine nimelipa kichwa cha habari kiherehere cha mponza. <laughs> Naitwa Enoki. Mpenzi wangu huniuliza kwa nini una kiherehere cha kuwahi kumwaga mbegu? Nifanyeje kuondoa fedheha hii? Yaani huyu ana la kuwahi kumaliza. <laughs> Asa mke wake akamwambia ana kiherehere. Okay. Tatizo la kuwahi kumaliza naweza nikakusaidia. Kuna msuli wa chini ambao uko karibu na korodani. Korodani ndio inaohusika na kutengeneza mbegu za kiume na vile vile kutengeneza nguvu za kiume. Kuna kichocheo ambacho kinatengenezwa kwenye korodani kinachoitwa testosterone. Sasa ili kwa sababu inatengenezwa kwenye korodani zinapanda kupitia kwenye msuli mmoja ambao umejikunja kama bakora. Ule ile sehemu iliyojikunja kama bakora, kwa staili kama ya bakora, ikijada vizuri inavimba, inaubana ule msuli wa juu ambao ndio nguvu za kiume mwanaume anachelewa kumaliza. Sawa, ule msuli wa juu ambao una sura kama ya bunduki, ya gobole, sawa bunduki zile kubwa. Sawa? Unahusiana na nguvu za kiume na hamu ya tendo la ndoa ni mkubwa wenyewe kuliko ule wa chini, sawa? Napozungumzia nguvu za kiume ni uwezo wa kusimamisha kiumbe chako kwa muda mrefu. Napozungumzia ham ni hamu yenyewe ya tendo la ndoa na urahisi wa kusimamisha kiumbe chako mara ya kwanza, ya pili au ya tatu. Kwa nayo tiba ambayo of course imetokana na mimea itaweza kukusaidia inaambatana na kazoezi kadogo. Unakaa kwenye kitu unafanya kama vile unajizuia unazuia haja ndogo au unazuia usitoe hewa mbaya. 
Sawa? Lakini unakuwa huna huna haja ndogo. Sawa? Unabana, unachia, unabana, unachia katika idadi ya round ambazo nitakuelekeza. Alafu hiyo dawa ni ya ungo nafanya kulamba. Imetokana na mimea kwa hiyo imesagwa sagwa kwenye fomu ya unga unalamba. Sawa? Unaramba ma, una, unaramba asubuhi na jioni. Mabadiliko utaona kati ya siku saba hadi kumi lakini hiyo dawa utaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kuliondoa tatizo hilo moja kwa moja. Unapoona tatizo limeondoka ili lisirudie tena unaelekezwa kwamba usiwe na tabia ya kukana haja ndogo kwa muda mrefu au kulazimisha haja kubwa na iwapo umekaa kwa muda mrefu bila kufanya tatizo la ndoa kuna maelekezo yake vile vile. Kwa hiyo naomba tuwasiliane nitakupatia hiyo dawa kama uko mbali na kutumia hiyo dawa na maelekezo yake unalipa kwa njia ya Mpesa itakusaidia kuondoa fedha hiyo na na ushahidi wa kaka moja yuko Kigoma. Na no, no, so, so, Kigoma songea. Nimtumia hiyo dawa ikamsaidia. Sasa hivi anataka ile dawa kuongeza kiumbe, kiwe kikubwa. Sawa. Yaani baada ya kuona kwamba imemsaidia hiyo, hiyo dawa ya kurudisha nguvu za kiume na asiwe na wai kumaliza, ipomsaidia sasa hivi yuko songea. Anataka nimtumie dawa ili ya kuongeza ukubwa wa kiumbe. Anasema nakusanya hela ili niweze kuichukua na yenyewe. Kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo.